今天帮你带来的一样是大家不断敲碗的 Realme X 5 0 Pro 短评测。本期节目一样是重点实测。Realme X 5 0 Pro 应该可以说是近期非常少数在台上市的旗舰 CP 值之选。同样，先从外观看起 ，Realme X 5 0 Pro 机背采用玻璃材质，表面进行雾面处理，机背触感相当细腻，在握持时也真的有点滑。不过别担心，两侧的中框并不滑手，所以可以更好的抓住机身两侧，整体手感还是比较圆润。比较值得一提的是 ，Realme X 5 0 Pro 成色相当特别，在一般环境中大多维持低调的深绿机身，而在光影照射下，机身不止变得高亮，还透出了绿色光晕，会是比较特别的地方。而 Realme 也给了它一个特别的名称，叫做“轻胎”。机身配置上 ，Realme X 5 0 Pro 没有 3.5 mm 耳机接孔，电源键在右侧，音量按键在左侧。SIM 卡卡槽在机身底部，采用单张 SIM 卡的卡槽设计，不支援双卡稍微可惜。正面屏幕采用康宁第五代大行星玻璃。Realme X 5 0 Pro 在盒装上依旧采用了大家熟悉的黄色包装，随附配件提供了包含有诚意的六十五瓦快充组、深色的透明保护套，在出厂时也已经贴好了保护贴。而在效能上，还是 Realme X 5 0 Pro 最大的亮点。搭载今年的旗舰 SOC Snapdragon 865， 搭配 LPDDR5 十二 GB 的 RAM 以及 UFS 三点零二五六 GB 的 ROM， 在重点规格上也是给好给满。安兔兔跑分达到五十九万五千四百一十九分，仅以跑分数据可以参考以下表格。更完整测试结果可以在 expand.com 上找到。一样还是那句话，今年的 Snapdragon 865顺顺用不会有太大问题。而在散热表现上，邦宁实测 Pub GM 连续三十分 HDR 高清极限帧率后，正面最高温来到了三十九点五度，背面最高温则是三十八点四度。续航部分采用四千二毫安时电池，在邦宁的续航测试中 ，Full HD 加六十赫兹拿下了十八小时五十分，而 Full HD 加九十赫兹则是拿下了十六小时五十六分。日常使用下，电量可以稳稳的一天一充。邦宁建议全程开启九十赫兹。同样支援六十五瓦快充，在邦尼的零到百分之百充电测试中，只要十五分钟就可以充满百分之五十，完整充满也只要三十五分，速度上真的快。通讯上有 NFC， 同时 Realme X 五十 Pro 也是一款五 G 手机，在五 G 部分支援五 G Sub 六，支援频段请参考画面上的表格。震动部分 ，Realme X 五十 Pro 同样采用线性马达，在回馈上也相对利落，而在生物安全辨识上。采用白光屏幕下指纹辨识以及人脸辨识，解锁速度表现也都还不错。屏幕上 ，Realme X 5 0 Pro 搭载 6.44 寸、2 0比九 Full HD Plus 的 Super AMOLED 屏幕，支援九十赫兹屏幕更新率以及一百八十赫兹触控采样率，峰值亮度可达一千尼特。同样采用平面以及胶囊挖孔设计。不过，也因为 Realme X 5 0 Pro 已经推出好一阵子了，九十赫兹的屏幕更新率放到目前的旗舰定位机种来看，会是稍微可惜的地方。不过，如果单看屏幕的显示效果 ，Realme X 5 0 Pro 这块 Super AMOLED 会是不错的前段板表现。在实验室中，也可以开启 DC 调光的选项，在低亮度下可以降低一定的调光闪烁。不过开启后所产生的色偏还是肉眼可见。顺带一提，目前 Realme UI 在高更新率的体验上，依旧还存在最佳化的空间，尤其在系统动画及滑动浏览这两块，期待 Realme 可以持续推出更新。而在外放上采用双喇叭，同样支援 Dolby Atmos 杜比全景声。以下邦尼也提供一段对比。相机上 ，Realme X 5 0 Pro 没有太多惊喜，有上到下分别是 ：f 2 5五五十四 mm 一千两百万画素长焦镜头 ，f 1 8点八六千四百万画素主镜头，同样是三星 GW One 一点七二分之一寸感光元件。接着是 f 2 3三八百万画素一百一十九度超广角，结合三公分微距镜头。最后是 f 2 4四两百万画素的人像镜头。
，前镜头部分，左边是 f 2 2 1 0百零度八百万画素超广角镜头，以及 f 2 5五三千两百万画素自拍镜头。比较特别的是 ，X 5 0 Pro 跟 Realme X 3一样，因为前后都有超广角镜头，所以都支援超级防守阵录影。而在实拍上，毕竟 Realme X 5 0 Pro 主要的亮点还是 CP 值跟性能，在相机的表现上相对中规中矩。以下帮你提供几组跟 iPhone 十二的对比样张好啦，本期节目结束了。有任何问题，我帮你没测到的，欢迎底下留言一起讨论。如果喜欢本期的节目，不要忘记订阅帮你帮你，并且打开小铃铛，及时收到最新的评测通知。当然，你也可以在 Facebook 帮你 AI 小助理、Instagram 以及 Line at 找到我们。如果还有其他问题，别忘了底下留言。那我们就下期影片再见啦。